With that, let me read the opening statement. There are specific points, five specific points. I will read it and then we will take some questions. And uh, both uh, Sri Jairam and Sri Ajay Markan will join me in answering the questions, if necessary, in Hindi and in English. The union government has finally acknowledged the problem of vaccine shortage and other deficiencies in the current vaccine policy. While we welcome the positive changes made to the policy, we are constrained to point out that the devil is in the details. The details show that the modified vaccine policy is, in crucial respects, regressive and inequitable. Here are the five specific points. One, under the modified vaccine policy, the states will bear the responsibility and cost of vaccinating the poorer sections who are below the age of 45 years and are neither healthcare workers nor frontline workers, as defined by the central government. The central government appears to have abdicated its responsibility towards the poor by excluding them from the central government's vaccination program. In a country where the median age is 28 years, to leave those who are below the age of 45 years out of a public funded program is to say the least callous. The migrant workers who live and work in other states and are the lifeblood of the economy of our cities will be the worst affected by this directive. जो नई वैक्सीन पॉलिसी भारत सरकार कल लेकर के आई है ये निर्मम निष्ठर निष्ठुर हृदय विहीन मोदी सरकार का एक और तोहफा और जीता जागता उदाहरण है अगर हम इसका इसको ध्यान से पढ़ें तो नई वैक्सीन पॉलिसी प्रतिगामी एवं न्याय विरोधी है हम लोगों ने पांच पॉइंट्स इसके अंदर से लिए हैं जो कि हमें लगता है कि ये पांच पॉइंट्स हमारे देश के लिए ठीक नहीं है और ये हमारी एक तरीके से पांच मांगे हैं सबसे पहला 45 वर्ष से कम युवाओं को तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है अपना पल्ला झाड़ करके केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या राज्य सरकारों के रहम क्रम पर इन 45 साल से कम युवाओं को छोड़ दिया है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो होंगे वो प्रवासी मजदूर हमारी माइग्रेंट लेबर होगी और गरीब लोग होंगे जो युवा है गरीब सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रभावित होंगे इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें पॉइंट नंबर थ्री के अंदर अपने लिखा है कि केंद्र सरकार के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोग या जो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो दूसरे और उन्होंने अभी अभी तक के जिन लोगों को लगाते आए हैं उन्हीं लोगों को केवल लगाएंगे टीका लगाएंगे और दूसरे लोगों को 45 वर्ष से कम केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया है तो उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उनके मुंह मांगी रकम के ऊपर और राज्य सरकारों के रहम क्रम के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें यह है इसके अंदर करने की जरूरत है दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं करी इसकी कीमतें प्राइवेट उत्पादकों के हाथ में छोड़ दी है और और उनके साथ में राज्य सरकारें जो नेगोशिएट करेंगी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो नेगोशिएट करेंगे उस, उसको कर दिया है तो राज्य सरकारों को के लिए वैक्सीनेशन की कीमत केंद्र सरकार ने तय नहीं करी है प्राइवेट उत्पादकों एवं प्रदाता के हाथों लूप एवं मुना, मुनाफाखोरी का यह लाइसेंस है नई वैक्सीन पॉलिसी से प्राइवेट एवं राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की कीमतों पर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए ये हमारी मांग है तो जो रेट पे केंद्र सरकार को मिल रही है और अभी भी ढाई सौ रुपए केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक टीका की कीमत है तो वही कंटिन्यू आगे किया जाना चाहिए इसको आगे मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा नहीं जाना चाहिए ये हमारी मांग है तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि वैक्सीन निर्माताओं को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके आज जो सप्लाई क्रेडिट की घोषणा करी है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला पूंजीगत सहायता की आवश्यकता है ताकि इसके अंदर प्रोडक्शन ये बढ़ाया जा सके कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए भी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा था 
जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है उसके तहत जो हमारे जो फार्मा उद्योग हैं उनको और नए फार्मा उद्योगों को लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि वो ये इन टीकाओं का निर्माण अपने फैक्ट्रीज में अपने एस्टेब्लिशमेंट्स में कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्माता इसमें आ सके अभी बहुत चुनिंदा कम निर्माता है और भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इतना बड़ा हम लोगों को टीकाकरण का हमारा अभियान है तो कैसे केवल दो या तीन फार्मा मैन्युफैक्चर इसको कर पाएंगे इसका केवल एक ही रास्ता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का इसराइल ने भी किया है इसके अंदर जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा है और हमारे समय में भी हम लोगों ने कैंसर के दवाइयों के लिए 2011 के अंदर हम लोगों ने भी 2012 में बल्कि 9 मार्च 2012 में हम लोगों ने भी हमारी सरकार ने भी कंपलसरी लाइसेंसिंग करी थी तो अभी भी ये कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत है ये हमारी मांग है चौथी मांग पांचवी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जबकि नई वैक्सीन नीति विदेशों में स्वीकृत वैक्सीनों को आयात करने की अनुमति देती है यह जरा भी स्पष्ट नहीं है कहीं पर कि कोई विदेशी निर्माता हमें निर्यात करने के लिए तैयार भी हुआ है कि नहीं और इसके साथ यदि वह तैयार हुआ है तो क्या वह पर्याप्त मात्रा में और तय समय के अनुसार हमें दे पाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार खुद विदेश में निर्मित टीके को आयात खुद करेगी और राज्यों को वो आमंत्रित करेगी या राज्य खुद जाकर के उसको उसको खुद इंपोर्ट कर सकते हैं यह भी कहीं पर भी इसमें स्पष्ट नहीं है संक्षेप में यह कहा जा सकता है जो पांच चीजें हैं कि नई टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है टीका निर्माताओं को अनुचित लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और राज्यों के बीच और इसके साथ ही भारत के लोगों के बीच असमानता की स्थिति बदतर होगी युवाओं के लिए खास तौर के पर 45 वर्ष से कम युवाओं के लिए बहुत ही खराब स्थिति आगे होने वाली है और एक मई को जब ये शुरू होगा तो हम सचेत करना चाहते हैं कि अराजकता जैसी स्थिति पैदा होगी जब कम उम्र के जब युवा आगे चाहेंगे कि उनको टीका लगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मनमानी कीमतें वसूल करेगा राज्य सरकारों के पास में उतनी ताकत परचेजिंग पावर अलग अलग जगहों पर नहीं होगी कुछ राज्यों के पास पैसा है कुछ राज्यों के पास पैसे की स्थिति नहीं है तो कैसे जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर समानता से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे युवाओं को खास तौर के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को एक टीका एक समानता के साथ मिल जाए तो उनके साथ में बहुत बड़ा हमारे हमारे देश के युवाओं के साथ यह न्याय है ये हम सचेत करना चाहते हैं कि एक मई से समा हिंदुस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है जो ये सरकार की ये नई नीति है दुनिया में अन्य किसी भी देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने अपने टीकाकरण का, कार्यक्रम को बाजार की ताकतें मार्केट फोर्सेस द्वारा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा है और इसके पीछे अच्छे कारण हैं जरूर पूरे के पूरे विश्व में हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा रचनात्मक सहयोग की भावना से सुझाए गए ये पांच सुझाव जो हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं ये राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार इसको इसके इसके ऊपर ध्यान से और गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेगी